നമസ്കാരം ഇ സി കെ എച്ച് പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൺഫർമേഷൻ നൽകുന്നതിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷയാണ് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് സിലബസൊക്കെ പി എസ് സി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ സിലബസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിൽ മുൻപേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അതായത് ഈ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള മൈക്രോബയോളജിയുടെ സിലബസാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് മൈക്രോബയോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനുമാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കൾച്ചർ മീഡിയ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ മീഡിയ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് പിന്നെ ഈ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക കാരണം ഓരോ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ അതായത് രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ഈ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനാനിമേറ്റ് സർഫസിലാണ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് ഇനാനിമേറ്റ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനാനിമേറ്റ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് അലൈവ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനാനിമേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനാനിമേറ്റ് സർഫസുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മേശ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിള് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെയർ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സർഫസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇവയൊന്നും ലിവിങ് അല്ല നോൺ ലിവിങ് ആണ് പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റുകൾ അണുനാശനത്തിനായിട്ടും ബാക്ടീരിയനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കുകൾ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അതായത് സ്കിന്നിലും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിനിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏജൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കൾച്ചർ മീഡിയ കൾച്ചർ മീഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ മീഡിയ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഈ കൾച്ചർ മീഡിയയുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ കൾച്ചർ മീഡിയയ്ക്ക് മീഡിയകളുടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് കൾച്ചർ മീഡിയ ആണ് എന്നുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കൾച്ചർ മീഡിയ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വളരുന്നതിനാവശ്യമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പല
അപ്പം ഇതുപോലെ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൾച്ചർ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ജീവജാലത്തിന് പുറത്തായിട്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയക്ക് ഗ്രോത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ജീവിക്കും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കണം ഇതുപോലെ ആവശ്യമായ കെമിക്കലുകൾ കൃത്യമായ കോമ്പോസിഷനിൽ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് കൾച്ചർ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൾച്ചർ മീഡിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കൾച്ചർ മീഡിയേനെ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അതായത് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വസ്തു പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ച് കൾച്ചർ മീഡിയയെ നാലായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലിക്വിഡ് മീഡിയ അടുത്തത് സോളിഡ് മീഡിയ മൂന്നാമത്തത് സെമി സോളിഡ് മീഡിയ സെമി സോളിഡ് ആകാറ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബൈഫേസിക് മീഡിയ ഇനി എന്താണ് ലിക്വിഡ് മീഡിയ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലിക്വിഡ് മീഡിയകളെ നമ്മൾ ബ്രോത്തുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ് മീഡിയ നമ്മൾ ബ്രോത്തുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ മീഡിയയിൽ ബാക്ടീരിയകൾ യൂണിഫോംലി ഫോം ചെയ്യും അതായത് ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജനറൽ ടെർബിഡിറ്റി യൂണിഫോംലി ടെർബിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഒരു കൊഴുപ്പ് പോലെ ഒരു ഇത് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവക്ഷിപ്തം വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടെർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെർബിഡിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെർബിഡിറ്റി യൂണിഫോംലി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് ലിക്വിഡ് മീഡിയംസിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല വേറിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല ലിക്വിഡ് മീഡിയംസിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് വേറിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യവും നമുക്ക് ലിക്വിഡ് മീഡിയയിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യവും നമുക്ക് ലിക്വിഡ് മീഡിയയിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചി സാധിക്കില്ല ലിക്വിഡ് മീഡിയകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബോട്ടിൽസ് ഫ്ലാസ്ക് എന്നിവയിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് ലിക്വിഡ് മീഡിയ നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബോട്ടിൽസ് ഫ്ലാസ്ക് അതുപോലെയുള്ളവയിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് സോളിഡ് മീഡിയ ഏത് ലിക്വിഡ് മീഡിയയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സോളിഡിഫൈയിങ് ഏജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോളിഡ് മീഡിയ ആക്കാൻ സാധിക്കും ഏതൊരു ലിക്വിഡ് മീഡിയയെയും ഒരു സോളിഡിഫൈയിങ് ഏജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോളിഡ് മീഡിയ ആക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡിഫൈയിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗാർ അഗാറാണ് ഏറ്റവും കോമൺലി അതായത് ഏറ്റവും പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന സോളിഡിഫൈയിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗാർ അഗാറാണ് ഇനി എന്താണ് അഗാർ അഗാർ അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ബയോളജി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നൊരു ടേമാണ് അഗാർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില തരത്തിലുള്ള റെഡ് ആൽഗകളുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു തരം നോൺ ന്യൂട്രിയസ് പോളിസാക്രൈഡുകളാണ് അഗാർ അഗാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഗാർ അഗാറിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും സോളിഡിഫൈങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെമി സോളിഡ് അഗാറാണ് അതായത് സെമി സോളിഡ് മീഡിയ ആണ് ഈ അഗാറ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അഗാറ് സോളിഡിഫൈങ് ഏജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അഗാർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു മീഡിയ എന്താവും ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയ നമുക്ക് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ അഗാറിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അഗാറിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ മീഡിയത്തിന് നമുക്ക് ഏത് കൺസിസ്റ്റൻ
അതായത് അഗാർ അഗാറിൻ്റെ എമൗണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് പേ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെമി സോളിഡ് അഗാർ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സോളിഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർലി സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയൽ മൊബിലിറ്റി അപ്പോൾ സെമി സോളിഡ് മീഡിയ ആണ് ബാക്ടീരിയയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെമി സോളിഡ് മീഡിയ ആണ് ആൻഡ് സ്റ്റുവർട്ട് ആൻഡ് അമീസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി സോളിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള മീഡിയ ആണ് സ്റ്റുവേർട്ട് ആൻഡ് അമീസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയ ഒരു സെമി സോളിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉള്ള മീഡിയ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇതേ പരീക്ഷ പി എസ് സി നടത്തിയപ്പോൾ ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ അപ്പോൾ എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു വരാം അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൊളിഡിഫയിങ് ഏജൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ മീഡിയ സൊളിഡിഫയിങ് ഏജൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ മീഡിയ അതായത് കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സൊളിഡിഫയിങ് ഏജൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് അഗാറാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു മീഡിയയെ പറ്റി നോക്കാം അതാണ് ബൈ ഫേസിക് മീഡിയ ബൈ ഫേസിക് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു കൾച്ചറൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോളിഡ് മീഡിയം പോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് മീഡിയവും പ്രസൻ്റ് ആണ് രണ്ട് മീഡിയവും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മീഡിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈ ഫേസിക് മീഡിയ രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് സോളിഡ് ഫേസും ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫേസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈ ഫേസിക് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റാനഡ സിസ്റ്റം ഫോർ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ കാസ്റ്റാനഡ സിസ്റ്റം ഫോർ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈ ഫേസിക് മീഡിയക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ചോദ്യമാണിത് റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയാസ് ആർ കോൾഡ് എന്താണ് റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് ബാക്ടീരിയാസ് ആർ കോൾഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി കോക്കിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് ഓവൽ ഷേപ്ഡ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്ലാസ്മിക്കും പഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഫിയർ ഷേപ്പിലുള്ള ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഓട്ടോക്ലേവ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓട്ടോക്ലേവ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളതങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്റ്റീം അവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതുപോലെ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് ചെറുതായിട്ട് സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോട്ടോക്ലേവ് എന്ന് പറയുന്നത് മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് കൾച്ചർ മീഡിയയെ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ന്യൂട്രീഷണൽ കമ്പോ കോമ്പോണൻസിൻ്റെ പേരിൽ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന കൾച്ചർ മീഡിയയ്ക്ക് വിവിധ പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക കാരണം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ന്യൂട്രീഷണൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും വ്യത്യസ്ത മീഡിയങ്ങളിലെ ന്യൂട്രീഷണൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ ചില ബാക്ടീരിയകൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രിയൻസ് ആവശ്യമാണ് അതായത് സാധാരണ ന്യൂട്രീഷണൽ കണ്ടീഷനിൽ ചില ബാക്ടീരിയകൾ വളരില്ല അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രി ന്യൂട്രിയൻസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകളെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റീഡിയസ് ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റീഡിയസ് ബാക്ടീരിയ ഇനി എക്സ്ട്രാ ന്യൂട
ഇതിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ഒന്ന് പെറ്റോൺ വാട്ടർ അടുത്തത് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ബ്രോത്ത് പിന്നെ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് അഗാർ അപ്പോൾ പെപ്റ്റോൺ വാട്ടർ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ബ്രോത്ത് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് അഗാർ എന്നിവ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസൽ മീഡിയത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തത് കോംപ്ലക്സ് മീഡിയ ആണ് ഇനി ബേസൽ മീഡിയം അല്ലാത്ത എല്ലാ മീഡിയവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ബേസൽ മീഡിയം അല്ലാത്ത എല്ലാ മീഡിയത്തിനെയും നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് മീഡിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ സ്പെഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് അഗാർ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കോംപ്ലക്സ് മീഡിയക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ബ്ലഡ് അഗാർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സിന്തറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയം സിന്തറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയം പ്യുവർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു മീഡിയമാണ് സിന്തറ്റിക് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് കോമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം മറ്റ് മീഡിയകളുടെയൊക്കെ എക്സാക്ട് കോമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും പക്ഷെ സിന്തറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻഡ് മീഡിയത്തിൻ്റെ എക്സാക്ട് കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഒരു മീഡിയ ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ മീഡിയകളാണ് സ്പെഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ആദ്യത്തെ മീഡിയ ആണ് എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രിയൻസ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയയിൽ എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രിയൻസ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സെറ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എഗ്യോൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവയൊക്കെ ഇവയുടെയൊക്കെ രൂപത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രിയൻസ് ബേസൽ മീഡിയത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ പ്രധാനമായിട്ടും ഫസ്റ്റീരിയസ് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് വളരാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് അഗാർ ഇനി ചോക്ലേറ്റ് അഗാർ ലോഫ്ലസ് അഗാർ അല്ലെങ്കിൽ ലോഫ്ലസ് സെറം സ്ലോപ്പ് മക്കോൺകി അഗാർ ലൊവസ്റ്റീൻ ജെൻസൺ മീഡിയ ഇവയൊക്കെ എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തത് സെലക്റ്റീവ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻറിച്ച് മീ എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയയുടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയയിൽ തന്നെ ചില ബാക്ടീരിയകളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയകളുണ്ട് അതിനുദാഹരണമാണ് മക്കോൺ കേസ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയകളെ വളർത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മക്കോൺ കേസ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയകളെ വളർത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ടി സി ബി എസ് വിബ്രിയോ കോളറയുടെ ബാക്ടീരിയകളെ കൾച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് എൽ ജെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ കുലോസിസ് ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് വിൽസൺ ആൻഡ് ബ്ലെയർ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് സാൽമോണല്ല ടൈഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് പൊട്ടാസ്യം ടെലുറൈറ്റ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്തീരിയ ബാസിലിയെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ ആയിരുന്നു ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് മീഡിയ ആണ് ഇതൊരു ലിക്വിഡ് മീഡിയ ആണ് ഈ എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയ ആണ് ഇത് കമൻസൽസും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ സ്പെസിമെൻസിലുള്ള കമൻസാൽസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും കമൻസാൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമൻസാൽസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് അതൊരു തവണ സിംബയോസിസ് ആണ് സിംബയോട്ടിക് എന്താ പറയുക ബന്ധമാണ് രണ്ട് ജീവികൾ ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് രണ്ട് ജീവികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമോ ദോഷമോ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കമൻസാലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വളരുന്ന ബാക്ടീരിയ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് വളരാൻ ചില ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ ഈ മീഡിയം എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് സെലനൈറ്റ് ബ്രോത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ടെട്രാ തയോണൈറ്റ് ബ്രോത്ത് ആൽക്കലൈൻ പെപ്റ്റോൺ വാട്ടർ ഇവയൊക്കെ പിന്നെ ഫീക്കൽ സ്പെസിമെൻ അതായത് മലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്പെസിമെനിൽ നിന്നും പാത്തോജൻസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയകളാണ് ഈ പറഞ്ഞവയൊക്കെ ഇ
പാത്തോജൻസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ആൽക്കലൈൻ പെപ്റ്റോൺ വാട്ടർ വിബ്രിയോ കോണറേനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തൊരു മീഡിയ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയ ഓർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീഡിയ ഈ മീഡിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവയുടെ കോളനിയുടെ കളറിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അവയുടെ കോളനിയുടെ കളറിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയാസിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മക്കോണീസ് അഗാറ് പിന്നെ സി എൽ ഇ ഡി അഗാറ് ടി സി ബി എസ് അഗാറ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എൽ ഡി അഗാറ് ഇവയൊക്കെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീഡിയക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്തത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ ഒരു കണ്ടാമിനേറ്റിംഗ് ഓർഗാനിസോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻസാൽസോ പെട്ടെന്ന് വളരും പെട്ടെന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സ്പെസിമൻ കൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് മാറ്റണം ഈ ക്ലിനിക്കൽ സ്പെസിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുവാകും അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ലാബിലേക്ക് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീഡിയ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് വി ആർ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റുവേർട്സ് മീഡിയം അമീസ് മീഡിയം എന്നിവ ഇനി അടുത്തത് ഓക്സിജൻ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മീഡിയകളുണ്ട് എയറോബിക് മീഡിയയും അനേറോബിക് മീഡിയം ഇപ്പോൾ അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മീഡിയകളാണ് അനേറോബിക് മീഡിയ അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് റോബർട്ട് സൺസ് കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് മീഡിയം അതുപോലെ തിയോഗ്ലൈ കൊളേറ്റ് മീഡിയം തിയോ ഗ്ലൈക്കൊളേറ്റ് മീഡിയം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്തുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി